Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi con la mia pelata farò luce su tutti i vostri dubbi. Voglio spiegarvi in cosa consiste il metodo no dig. Da qualche anno già in Italia ci sono alcuni esempi di questo tipo di coltivazione. Io stesso avevo messo un video qualche anno fa dove mi approcciavo a questa sperimentazione e ad oggi devo dire che la sperimentazione è a pieno regime e posso ritenermi soddisfatto. Il no dig è un metodo promosso dal, dall'autore Charles Dowding, che è un, un agricoltore britannico che ormai opera da più di 40 anni nel settore agricolo, e mostra come possiamo, senza l'ausilio di attrezzature meccaniche, produrre il nostro orto biologico in tutta sicurezza, utilizzando pochissimi prodotti naturali e semplici tecniche manuali. Qualora stessimo iniziando questo metodo da zero, dovremmo avere l'accortezza di avere un, uno strato di compost almeno di 15-20 cm. Questo perché all'inizio, se abbiamo solo terreno, è, è consigliabile quindi avere un po' di margine di materia organica. In questo modo poi potremo avere tutti i vantaggi del metodo no dig negli anni a venire. Questo perché il compost, come ho già detto anche in altri video, ha un rilascio lento di azoto e quindi permette col tempo di avere una concimazione nonostante sia un ammendante naturale che quindi permette di sopperire alla carenza di nutrienti che può avere il terreno dopo tanti anni di sfruttamento. Ad esempio qui abbiamo un filare di cipolle. In questo filare di cipolle vediamo che il fondo, il substrato, è composto da compost. Scusate il gioco di parole. Questo compost viene posato in inizio autunno e da lì in poi non verrà più toccato, non viene interrato, non viene eh, rimescolato con gli strati più profondi, ma viene semplicemente posato. Questo va a stimolare più o meno quello che avviene in natura, ovvero la sostanza organica degli alberi, eh, dei prati, dei pascoli, eh, non va che ad accumularsi nella superficie del terreno e quindi pian piano poi ad opera dei microrganismi tutti il, i prodotti del, del, del compostaggio vengono rilasciati nel terreno gradualmente e quindi andranno poi a concimare eh, le, le, la nuova vegetazione che germinerà. In questo caso noi simuliamo questo metodo sulla terra dell'orto e poi andremo a vederne i risultati quindi nelle nostre colture che andiamo a coltivare. Il vantaggio di usare il compost come substrato è anche il fatto che il materiale è molto morbido. Quindi essendo molto morbido permette eh, sia di non avere problemi di spaziature o comunque il terreno che, che potrebbe costringere il colletto delle piante, sia il fatto di poter intervenire immediatamente quando c'è da sarchiare. Qui per mia pigrizia chiaramente non l'ho fatto, però si può sempre andare a intervenire con due semplici strumenti che sono l'indice e il pollice e con precisione chirurgica andiamo a togliere le piantine infestanti che ci sono rimaste da togliere. Le cipolle sono quasi arrivate allo stadio finale, siamo prossimi alla raccolta, più o meno ancora qualche settimana possiamo togliere l'acqua e raccogliere le cipolle. E queste sono piantine di peperoni trapiantate da una settimana che andremo a raccogliere quindi fra qualche mese altre cipolle e ora vediamo le patate qui abbiamo un esempio di patate fatte col metodo no dig e come vi faccio vedere in questo momento una pianta sana e vigorosa non ha la possibilità di lasciare spazio luce e terreno libero per le infestanti il sistema non dig è applicabile anche per le insalate Primavera e autunno sono i periodi ideali per le lattughe. Qui eh, siamo già a giugno, eh, queste qui sono delle lattughe meraviglia, diciamo che mi sono piaciute molto in primavera, eh, adesso questi erano gli ultimi pezzi che ho comunque trapiantato, dovrebbero ancora crescere un po' se il caldo non le manda subito a seme. Qua sempre per pigrizia, non ho tolto alcuni infestanti. E qui invece abbiamo i cavoli cappuccio lo spandimento di questo tipo di materiale si può fare in due modi o in maniera meccanica o in maniera manuale molto più semplicemente con una carriola si va a caricare dal cumulo del compost che può essere sia domestico 
si ha anche acquistato presso delle aziende che, che fanno compostaggio e quindi caricando una carriola possiamo andare a creare una proda quindi il materiale messo accumulato lungo, lungo la, il fila, un filare dove dobbiamo andare a coltivare e su quel filare andremo a trapiantare le piantine che vogliamo coltivare oppure a fare una semina diretta come può, può essere ad esempio per gli spinaci o per le carote o altri tipi di coltivazioni che si possono coltivare direttamente sul terreno. Chiaramente il compost rispetto al terreno ha la capacità di eh, assorbire molta acqua quindi dobbiamo essere all'inizio molto generosi nella somministrazione in modo da portare eh, questo substrato al livello ottimale di umidità e poi da lì possiamo anche andare a ridurlo perché eh, avremo anche piante che saranno già radicate quindi in grado di andare a cercare da sole l'acqua eh, senza alcun bisogno di integrarla assiduamente durante la nostra coltivazione. Qui abbiamo un esempio con meloni filare di meloni, filare di melanzane, un altro filare di meloni. Chiaramente i filari di meloni sono distanti per poter permettere lo strisciamento delle piante e il sistema è facilmente intuibile. Sempre il substrato di compost in tutta la parcella che va quindi a coprire il suolo sottostante ha la gocciolante che quindi va a irrigare le singole piantine e poi si può andare a intervenire singolarmente a ripulire lì dove magari qualche piantina inizia a uscire fuori qua intervenendo allo stato proprio iniziale con un sarchiatore si vanno a togliere tutte queste piantine che germinano per evitare poi che vadano a fiore e che quindi riempiano ulteriormente il terreno di erbacce io molto spesso tolgo uso la, la tecnica del chop and drop, quindi o taglio e lascio oppure col sacchetto comunque smuovo i primi centimetri della terra giusto per limitarne quindi, il, cioè per, per sradicare quelle radichette deboli delle prime infestanti e a quel, a quel punto si va a pulire eh, senza alcun problema la, la superficie. Oltretutto il compost essendo nero permette rispetto a suoli più chiari o calcarei di anticipare la stagione perché essendo nero assorbe il calore solare soprattutto nei primi mesi dell'anno e quindi permette di anticipare la, la stagione produttiva perché alza più velocemente le temperature del suolo e quindi permette un migliore insediamento delle piante che andremo a coltivare. Qui un paio di filari misti di cipolle, fagiolini centralmente e poi cavolo rapa e carote di lato per finire poi l'aglio tutto sempre con sistema no dig qui la pulizia è stata fatta più attentamente infatti praticamente è sempre pulito a parte qualche piantina una volta tolte le piante andiamo immediatamente quindi a riseminare o a ritrapiantare quello che ci serve in questo modo il ciclo è continuo, si va sempre a rigenerare il terreno e al termine soltanto della, della coltura estiva andiamo a integrare di nuovo un leggero strato di pochi centimetri di compost giusto lungo il filare per integrare parte della sostanza organica che potremmo aver perduto. In questo modo riusciamo anche a soffocare eventuali sementi di infestanti che abbiamo avuto durante la, la primavera ed evitiamo così nella prossima coltura di avere nuove germinazioni. Infatti possiamo già apprezzare nei primi mesi una, una coltivazione senza o quasi senza infestanti dovuta proprio al fatto che la banca dei semi del terreno sta troppo al di sotto del compost e quindi non riesce a superare questo ostacolo. Possiamo tuttavia avere degli infestanti che si muovono col vento e quindi di conseguenza avremo dei semi che possiamo andare subito a intervenire appena vediamo le piccole piantine sbucare le togliamo con un sarchiatore. Il sarchiatore è uno strumento molto semplice che praticamente è un raschietto che andiamo a utilizzare sulla superficie del suolo non rimuove la terra, semplicemente va a tagliare le radici degli infestanti e quindi abbiamo risolto il problema delle nostre infestazioni. Onde evitare poi che le infestanti vadano a infestare quelle superfici che non dobbiamo utilizzare nell'immediato, vado sempre a coprire con un telo o in plastica, comunque materiale eh, riutilizzabile nel terreno, 
che mi permette di soffocare gli infestanti e di mantenere il, il, il suolo al di sotto senza avere il compattamento per le piogge e al tempo stesso di ridurre anche la pressione degli infestanti che in questo modo possono germinare ma in mancanza di luce muoiono. Qui ho già descritto questa tecnica anche in un altro video, uno dei primi del canale e devo dire che continua a essere un successo questo metodo perché mi permette quando sono pronto di piegare il telo, rimuoverlo e avere già il terreno al di sotto morbido pronto per essere o lavorato in minima parte superficialmente oppure direttamente di passare con la semina o il trapianti. L'unica accortezza è tenere sempre dei pesi sul telo per evitare che volino. E anche per questo video è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, da Biomani è tutto e alla prossima, ciao a tutti! Why is